En un ETF, lo que generalmente hace un ETF cuando es un ETF pasivo es tratar de replicar un índice, es decir, seguir exactamente eh, un, una referencia de mercado y no pretende de ninguna manera ofrecer mayor rendimiento que el que ofrece el índice. De hecho, generalmente el rendimiento es un poco menor al, al, al índice porque pues, hay unas comisiones igual que en los fondos mutuos. Los ETFs lo que hacen es que replican una cantidad de acciones, digamos una canasta de acciones. Y la ventaja y la razón por la cual han sido tan exitosos en el mundo es que eh, usted compra como una acción del, del fondo, una acción. Y una acción, digamos, en el caso del fondo nuestro está alrededor de 11 mil pesos. Entonces, teóricamente usted podría comprar con 11 mil pesos una porción de Ecopetrol, de Bancolombia, de Cementos Argos, de Grupo Argos, porque usted está comprando en una sola acción las 17 acciones que componen el ETF. Obviamente usted no va a ir a un comisionista de bolsa con 11 mil pesos a comprar una acción porque pues le van a cobrar, no sé, por decir cualquier cosa, 200 mil pesos de comisión por hacer la operación. Entonces, digamos, para que sea económicamente viable, pues usted con un capital de, de por encima de los 5 millones de pesos pues ya tiene una oportunidad de, de hacerse una inversión diversificada eh, uh -huh. y pensando obviamente siempre en el largo plazo. Los ETF ya están, digamos, en este momento sobrepasando la industria de hedge funds, por ejemplo. Y la razón es que la diversificación que ofrecen y la capacidad de, digamos, de respuesta para salir de las, las inversiones a través del mercado bursátil son digamos, insuperables. Es decir, eh, cuando usted invierte en un fondo mutuo, usted siempre tiene que esperar a que al final del día haya un corte, un cierre, se, se, digamos, se vea cómo fue la valoración del fondo y usted eh, obtiene su, su inversión. Ese, ese rango de tiempo entre el momento que usted decide salir del fondo y el, y el momento que cierra el mercado en el día puede pasar cualquier cantidad de cosas. En un ETF usted puede entrar y salir en el mercado, o sea, al precio de mercado y, y eso es una, es una gran ventaja. La idea es que cuando usted eh, eh, escoge un ETF lo que usted tiene que mirar es el índice que está siguiendo. ¿no? Entonces usted eh, busca invertir en un índice que le, que, que, que le va a producir al final lo que ese mercado dio. Y digamos, a nadie lo, lo critican porque en su, en su inversión obtenga lo mismo que el mercado obtuvo. Si usted invierte en un índice que sigue el mercado, pues usted va a obtener el resultado del mercado. Y eso es, digamos, lo que hace que los ETF sean tan exitosos, porque se ha demostrado a través del tiempo que es muy difícil ser consistente en el tiempo para ganarle al mercado. Es, es cada vez, digamos, cada vez más difícil y, y incluso en los mercados más desarrollados, pues es mucho más difícil ganarle al, al mercado. Entonces, por eso los ETF son tan exitosos. Okay.